selvfølgelig kan man det. Det er jo noget, vi har forsket i, og som al erfaring i øvrigt viser. Altså alt fra ligekistebranchen og mediebranchen og alle mulige andre brancher, har man historisk vist, at man kan starte med at sælge det æble, og så ende med at blive den rigeste i branchen. Ja, det kan det, fordi det kan altid være en fordel at starte en ny virksomhed, fordi man så øh, starter øh, ja, fra, for, på en bar mark i forhold til de antagelser, som er omkring branchen og hvordan den fungerer. Øh, specielt i et skrumpende marked er der stor behov for at gentænke tingene, så der kan det være en kæmpe fordel i virkeligheden at starte forfra. Ja, for det første så sørger man for at have strategisk sans, så man kan se situationen i øjnene og sige, hvad er det, der sker. Man sørger for at have ledelsesmæssig mod til, og så også udtænke, hvad skal der gøres. Og så sørger man for at være så autentisk som leder, så man rent faktisk også gør det og kan få sine medarbejdere med. To hurtige eksempler, der sådan kommer ind i mit hoved, kunne være, hvis du tager den finansielle sektor, hvor det jo ved Gud ikke går for godt. Der har Saxo Bank jo dels gået ud og erkendt situationen før mange andre. Øh, tror jeg, de har, og de har handlet, de har ageret før mange andre, de har haft det der mod til at sige, at vi må fyre længe før. Øh, og det betyder, at de rent faktisk vækster i et marked, som øh, skrumper mildestalt. Øh, et andet eksempel, som nærmest er det modsatte, kan man sige, det er Lego, øh, som jo har været igennem en meget langstrakt øh, turnaround-proces og, og agere defensivt, øh, til så også lige pludselig at have en situation, hvor man kan agere offensivt i et marked, der også skrumper, øh, med masser af kommunikation og i virkeligheden de små skridts vej, men at man lykkes med at i virkeligheden vækste utrolig meget i et skrumpende marked. Med vækst tænker vi altid vækst på toplinjen, samtidig på bundlinjen, men ellers er det vækst på toplinjen. Og der må man jo se, se sig om og sige, at der er egentlig andre måder, vi kan vækste på. Kan vores medarbejdere blive mere tilfreds? Det kan sådan set være vigtigt i et skrumpende marked, så det ikke er dårlig stemning. Kan vores kunder blive mere tilfreds? De to ting hænger som regel sammen. Kan vi blive mere kompetente? Er der andre ting, vi kan gøre for at vækste på andre måder? Og tricket er jo, at man skal udvikle sig. Alle organisationer skal udvikle sig. Og hvis ikke man kan udvikle sig på toplinjen, så må man finde et andet fokus. Når man er paralyseret som leder og øvrigt som menneske, så er det fordi, man er i panik og ikke kan se noget som helst positivt. Så der vil jeg jo anbefale en form for time-out, gerne med medarbejderne, til at sige, kan vi finde jeg har sagt, noget som helst positivt i situationen, som vi kan udvikle os hen i retning af. Det kan så være, at man har begrænset af sit tunnelvision i forhold til vækst på en toplinje, så må man prøve at finde nogle andre. Men en rigtig god investering i den nuværende situation, uanset hvor hurtigt man synes, det går og hvor slemt det er, det er at tage en time-out og så sige, at kan vi finde noget som helst, som vi kunne gøre eksperimentere med andre former for vækst, andre former for tanker. Hvis man starter ude i markedet, så er der jo masser af danske virksomheder. Vi er, sådan, vi er sådan en niche-land, som laver luksusprodukter. Og så kunne man jo tro, at i sådan en finanskrisetid, at det ville være et kæmpe problem, at vi laver dyre ting. Men der er ligesom, det er sådan en binier, at enten er det enten eller. Altså enten så siger kunderne, vi vil slet ikke købe det her længere, eller også så siger de, skal jeg købe et anlæg her i finanskrisen og bruge min surt optjente penge, så skal det sørge mig også være i orden. Og det kan faktisk være en mulighed for masser af danske virksomheder, at det, at man har et kvalitetsbrand og et ry for at lave gode varer, så er det faktisk der, at nogle kunder vil flokkes hen. Det er sådan ude i markedet. I forhold til organisationerne, så har vi jo det, med den lave magtdistance og vores kritiske kultur. Det vil sige, at vi har faktisk mulighed for at sige mange flere ting til hinanden om krisen og om alt muligt andet, end man for eksempel kan i en amerikansk virksomhed, hvor der er høj magtdistance, hvor direktionen kan komme til at risikere at sidde alene og være meget ensom med sådan krisefornemmelsen. Og hvor det meget nemmere sker, det der meget ubehagelige, som man altid skal undgå, nemlig at medarbejderne snakker om ledelsen og ikke med ledelsen. Det kan vi undgå i Danmark, fordi vi har altså en anden samarbejdskultur og en anden kultur for at tale til hinanden. Og hvis der er noget, man skal gøre i sådan en krisesituation, så er det at i tale sætte krisen og hvor slem den er og hvor slem den ikke er. Så vi har i virkeligheden en masse fordele i den her situation.